ราจะมาพูดถึงเรื่องการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อนำไปใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยปกติแล้วในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นจำนวนมากก็จะใช้การเจาะเลือดจากทางเส้นเลือดดำแล้วก็นำไปปั่นนำเอาซีรัมมาใช้ในการทดสอบเราจะมาพูดถึงการตรวจจำนวนไม่มากที่ไม่สามารถเจาะเลือดจากทางเส้นเลือดดำทางออกก็คือเราจะใช้การเจาะเลือดจากปลายนิ้วแทนนะครับตัวอย่างการเจาะเลือดที่เอาไปใช้ในการทดสอบเช่นการตรวจระดับน้ำตาลไขมันโคเลสเตอรอลแบบโฮมแคร์ที่ใช้เครื่องตรวจด้วยตัวเองเราสามารถเจาะเอาเลือดจากปลายนิ้วมาทำการทดสอบได้หรือ,อาการตรวจบางชนิดอย่างเช่นการตรวจการติดเชื้อ HIV โดยใช้ชุดของดีเทอร์มีน HIV หรือไบโอไลซึ่งสามารถออกแบบให้ใช้เลือดครบส่วนนอกจากนั้นยังมีการตรวจอย่างอื่นเช่นการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีการตรวจหาทูเมอร์มาร์เกอร์อัลฟาฟิโตโปรตีน CEA หรือ PSA เราสามารถนำเลือดครบส่วนจากปลายนิ้วมาแยกเพื่อให้ได้ส่วนของซีรัมหรือพลาสมามาทำการทดสอบอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการเจาะเลือดจากปลายนิ้วนะครับก่อนอื่นก็จะมีแอลกอฮอล์สำเร็จรูปเพื่อใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณปลายนิ้วที่เราจะเจาะเลือดต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะเลือดอันนี้จะเป็นเคปเป็นเซตเข็มเจาะเลือดหรือจะเป็นวิธีแบบแลนเซตแล้วก็ชิ้นหนึ่งก็คือแคปิลารีทิวสำหรับใส่เลือดแล้วก็ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวแคปิลารีทิวมีสองชนิดนะครับมีแบบชนิดสีน้ำเงินอันนี้จะไม่มีสารป้องกันเลือดแข็งตัวเคลือบอยู่แล้วก็ชนิดสีแดงจะมีเฮปารินเคลือบอยู่ภายในเพื่อช่วยไม่ให้เลือดเกิดการแข็งตัวเรามาดูขั้นตอนในการเตรียมเข็มในกรณีใช้แบบเป็นปากกานะครับยกตัวอย่างนะครับเพียงแต่เราถอดปลายด้านปลายออกสอดเข็มเข้าไปนะครับแล้วก็บิดที่คุมคุมเข็มออกนะครับจากนั้นใส่ปลอกของปากกากลับเข้าไปตามเดิมขึ้นไก่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในสภาพพร้อมเจาะเลือดเพียงนำไปวางไว้บริเวณปลายนิ้วที่ต้องการเจาะแล้วก็ขึ้นไก่นี่นะครับเข็มก็จะแทงออกมาเราก็จะนำเลือดไปใช้ในการทดสอบได้อีกวิธีหนึ่งก็คือแบบแลนเซตจะมีด้านปลายที่เป็นปลายแหลมมีบ่า
รองรับเพื่อกันไม่ให้เข็มเข้าไปลึกเกินเกินไปนะครับนมาตีนแคปิลารีทิวเลือกนิ้วที่จะใช้ในการเจาะที่นิยมใช้ก็จะเป็นนิ้วกลางหรือนิ้วนางนะครับเช็ดทำความสะอาดโดยแอลกอฮอล์ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งให้แอลกอฮอล์แห้งนะครับวิธีการเจาะให้เจ็บน้อยแล้วก็ได้เลือดก็คือสังเกตกดใช้นิ้วหัวแม่มือกดด้านข้างนะครับกดดึงให้ตึงนะจะเห็นเลือดเนี่ยมาข้างอยู่ตรงบริเวณปลายนิ้วใช้ในการเจาะเลือดจากปลายนิ้วนิ้วที่เช็ดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะครับกดให้ตึงนะครับเลือดจะมาข้างเห็นเป็นสีแดงๆเราใช้ความไหวนิดนึงเพื่อจะได้เจ็บน้อยนะครับบีบขึ้นมาจะเช็ดหยดแรกทิ้งไปบีบให้หยดเลือดขึ้นมาที่บริเวณปลายนิ้วนะครับใช้หลอดแคปิลารีต่อเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลเข้าไปในหลอดปลายด้านหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศขั้นตอนต่อไปก็คือเอียงหลอดเลือดไปมาเพื่อให้เลือดสัมผัสกับสารเฮปารินที่เป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวโดยเราจะทำการเอียงสลับไปมาเนี่ยนะครับประมาณ 5-10 ครั้งเลือดที่เก็บอยู่ในหลอดแคปิลารีทิวอันนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดการแข็งตัวเราสามารถนำเลือดอันนี้ไปใช้ในการทำการทดสอบต่อไปด้านซ้ายมือจะเป็นขนาดหยดเลือดประมาณ 40-50 ไมโครลิตรส่วนด้านขวามือจะเป็นขนาดหยดเลือดประมาณ10ไมโครลิตรนะครับลองเปรียบเทียบกับขนาดหัวไม่ขีดไฟหรือหัวเข็มหมุดจะช่วยให้เราสามารถกะปริมาณตัวอย่างเลือดที่จะจะนำไปใช้ในการทดสอบได้อย่างชุดทดสอบที่ใช้ตัวอย่างเลือดประมาณ10ไมโครลิตรนะครับเราจะนำเลือดที่จะใช้ในการทดสอบหยดลงบริเวณช่องใส่ตัวอย่างเลือดหยดบัฟเฟอร์ตามลงไปน
ครับก็ที่เหลือก็จะทําตามขั้นตอนที่อยู่ในรายละเอียดของการทดสอบต่อไป